Hallelujah. Last night, letzte Nacht, all night long, I was, I heard music in my room all night last night. Die ganze Nacht habe ich Musik gehört in meinem Zimmer. I kept thinking, man, they're playing the music loud ich downstairs. Ich habe gedacht, hey, die spielen ziemlich laute Musik. <laughs> And I heard this heavenly music just playing all night long. Ich habe diese himmlische Musik gehört, wie sie die ganze Nacht gespielt ist. The music didn't bother me. Die Musik hat mich nicht gestört. I was actually just entering into the music. Ich bin so richtig reingegangen in And die Musik. And it was like it was heaven. Es war wie der Himmel. But it was very very strong. Es war sehr sehr stark. And uh, several other things happened last night that were supernatural. Und ein paar andere Dinge sind letzte Nacht gesehen, die übernatürlich waren. But I woke up this morning. Aber ich bin heute Morgen aufgewacht. And uh, I was reminded about uh, Philip telling me about his great 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 grandfather. Und ich wurde daran erinnert, dass Philip uh, mir von seinem ur 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 großvater erzählt Where, hat. Where's your father? Is he here? Wo ist der Papa? Komm. Komm. I want you to tell I want you to tell about your great grandfather and about what he built. Ich möchte, dass du das erzählst. Es geht um meinen Urgroßvater. Er ist ein Bauernsohn gewesen aus Neukirchen und hat sich hier angesiedelt. Hat den Hof gebaut, also die alten Gebäude damals und mein Großvater, der hatte ein kaputtes Bein und konnte nicht gehen. Und der Urgroßvater hat ein Gelöbnis abgeschlossen, hat gesagt, Herr, wenn du meinen Sohn heilst, dann baue ich meine Kapelle. Er hat eine Kapelle gebaut. Er wusste eigentlich nicht, was er getan hat. Er, hat. er war in dem Glauben, den Willen des Herrn zu tun. Und der Herr schaut das Herz an. So hat er eine Kapelle gebaut. Er wusste nicht, dass das eigentlich der Ursprung dessen war, was jetzt hier stattfindet. Stay here. Bleib da. Uh, and I woke up this morning thinking about this. Und ich bin aufgewacht heute Morgen und habe über das nachgedacht. Philip told me this story. Philip hat mir das erzählt. And I want to read out of Hebrews chapter 11. Ich möchte von Hebräer Kapitel 11 lesen. Turn this down just a little bit. Mach das Mikrofon ein bisschen getting ready to squeal. But here's what Hebrews chapter 11 says, verse 13. Hebräer 11, 13. Because Your great 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 grandfather, dein ur 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 großvater, and your great great grandfather, dein ur großvater, 120 years ago, uh, vor 120 Jahren, 115 120 years so ago, 115 vor 120 Jahren, he dedicated this land, hat er das uh, gewidmet wirklich dem Herrn geweiht, to the Lord. Dem Herrn. He didn't know what he was doing. Er hat nicht gewusst, was er tut. He had no idea that this was going to take place. Er hatte nicht die leiseste Ahnung davon, dass das einmal passieren wird. But he consecrated this land. Aber er hat das abgesondert. He dedicated Land. this land to the Lord. Er hat es für den Herrn so abgesondert. And he's in heaven right now. Und er ist jetzt im Himmel. And he's actually watching what's taking place. Und er schaut zu, was hier stattfindet. How many know that they're not dead? Wie will er wissen, dass die nicht tot sind im Himmel? They're not dead. Die sind nicht tot. They're alive. Die sind lebendig. They're more alive than you are. Die sind mehr lebendig als ihr than me. Als ich es bin. They know what's going on. Die wissen, was los ist. They're, proud of, they're part of the great cloud of witnesses. Die sind in dieser Zeugenwolke. And he is praying for us. Und er betet für uns. He's praying for Philip. Er betet für Philip. He's praying for his great great grandson. Er, er betet für die uh, Gro uh, Because he saw this in a, in a, in a far distance. Er hatte das schon weit he didn't know how it was going to happen. Er wusste nicht, wie es passieren wird. But he dedicated this land. Aber er hat es gewidmet, er hat es dem Herrn gewidmet. Having a sense that God was going to do something. Und er hatte das Gefühl, dass der Herr was tun wird. And Hebrews chapter 11 says this. In Hebräer 11 sagt das. It says these people all died in, and, uh, in, with faith. Diese Menschen sind alle mit Glauben im Glauben heimgegangen. Not having received the fulfillment of the promise. Und aber die die Erfüllung dieser Verheißung noch nicht gesehen. But only had seen it at a great distance by faith. Aber sie haben es nur im Glauben aus der Distanz gesehen. All the while acknowledging that they were strangers in this land. Und hatten die ganze Zeit über ein Bewusstsein, dass sie eigentlich uh, Ausländer waren in diesem Land, dass and sie then, von hier waren ursprünglich. And it says this. 
Und es sagt das. Verse 40. Vers 40. Because God had us in mind. Weil Gott schon an uns gedacht hat. They saw it a far way off. Sie haben das schon von Weitem gesehen. Didn't know what was going to happen. Sie wussten nicht genau, was passieren But 120 years ago, Aber vor 120 Jahren, he, he just, he knew that God was going to do something with the land. Er wusste, dass Gott mit diesem Land was tun wird. Mit he saw Land. something by faith. Er hat im Glauben etwas gesehen. Had no idea that this would happen. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, dass das passieren wird. But knew that this was holy ground. Aber er wusste, dass es heiliger Grund ist. He had they saw he saw us in faith sie haben uns im glauben gesehen 120 years ago vor 120 jahren do you know how many were in the upper room on weißt the day du, of pentecost wie viele im obergemach waren am pfingsttag 120 120 when the holy spirit fell wenn der heilige geist gekommen ist 120 in the upper room 120 waren in diesem obergemach 120 years ago vor 120 Jahren there's something that God is doing now und jetzt beginnt das zu etwas zu wirken von Tell three people now sag drei leuten jetzt now jetzt now jetzt. now jetzt now jetzt because God had us in mind Gott hatte uns schon gesehen he had you in mind er hat dich schon gesehen 120 years ago this land was dedicated and God had you in mind. Vor 120 Jahren wurde es gewidmet. He had this worship in mind. Er hatte diesen Lobpreis schon gesehen. He had this presence in mind. Diese Gegenwart hat er schon gesehen. And God is honoring the faith of those that went before us. Und Gott ehrt den Glauben von denen die vor uns gegangen sind. I came he brought me from America to tell you this. Er hat mich von Amerika hergebracht um das zu sagen. Der Herr It's Austria's time. Es ist Zeit für Österreich. And it's and it's this it's time for this land. Es ist Zeit für dieses Woo! Land. It's time for this land. Es ist Zeit für dieses Land. There will be an on fire revival church right here. Da wird eine feurige Erweckungsgemeinde an sein genau hier. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes genau hier. That will change this nation. Das diese Nation verändert. This wird. land is holy land. Diese Nation, das ist diese it, Grund, it's ist holy heilig. land. Das ist heilig. And it, it will be a missions base for Austria. Es wird eine Missionsbasis für Österreich sein. And I believe mobilization for Europe. Und ich glaube, dass Mobilisation für Europa stattfindet. Many wird. people will come and they'll be transformed right here. Wie viele Leute werden kommen und werden hier transformiert werden. But let me tell you this. Aber lass mich dir das sagen. The, the Lord also woke me up this morning. Der Herr hat mich auch heute Morgen aufgeweckt. With 1 Samuel chapter 10. Mit 1. Samuel Kapitel 10. And it goes along with this word. Und es, da ist dieses Wort. 1 Samuel chapter 10. 1. Samuel 10. Says this. Then Samuel the prophet. Und dann Samuel der Prophet. Took the vial of oil and he poured it out on Saul's head and he kissed him. Er hat die Ölflasche genommen und hat sie auf Sauls Haupt ausgegossen und ihn geküsst. Rakabasha. Where's the oil? I need some oil. Wo ist Öl? I need oil. Ich brauche Öl. I need oil. Somebody get me oil. Does anybody have oil? I need some oil. Ich brauche Öl. Remember? Keep, Erinner dich daran. Remember what happened with David? Erinner dich daran, was mit David passiert. In 1 Samuel chapter 6. 1. Samuel Kapitel 6. Remember when David was anointed? Erinner dich daran, als David gesalbt wurde. Samuel first, first anointed Saul. Samuel hat zuerst Saul gesalbt. But then he also later on anointed David. Dann hat David gesalbt. And he said, I want you to go to the house of Jesse. Ich möchte, dass du zum Hause Isais gehst. I want you to go to the house of Jesse. Open that for möchte, me. Dass zum Hause Isai gehst. And he said, I want you to anoint who I tell you. Ich möchte, dass du den salbst, den ich dir sage. Sa hold on to that. Samuel was the prophet. Samuel war der Prophet. I'm the prophet. Ich bin der Prophet. And he said, I want you to anoint one of Jesse's sons. Ich möchte, dass du einen von Isais Söhnen salbst. Who will be the successor of, Sa of Saul? Der weitermacht der, den Dienst von Saul. So Samuel said, Get all 
of your sons together, Jesse. Samuel hat gesagt, Isai, hol all deine Söhne her. Because we're going to have a feast. Weil wir werden ein Fest haben. And when we're done eating, und wenn wir fertig sind zum Essen, I'm going to anoint one of your Saul, one of your sons to be the next king of Israel. Dann werde ich den einen deiner wow, Söhne wow, zum wow, nächsten wow, König wow, von Israel wow, sein. Wow, wow, wow. So they got together and they ate. Und sie sind zusammengekommen und haben gegessen. And when they were finished, und wenn sie fertig waren, Samuel the prophet, Samuel the prophet, took the vial of oil, hat das Öl genommen, and he stood before in front of Jesse's sons. Er ist vor den Söhnen von Isai gestanden, from oldest to youngest, von ältesten bis zum jüngsten. And he and he came to the first son. Und er ist zum ersten Sohn gekommen. He was tall and he was handsome. Er war groß und und hat gut ausgesehen. And he said within his heart, surely this is the one the Lord has und chosen. Und er gemeint, das wird es sein. And the Lord said, I have not chosen him for man looks on the outward but the God looks at the heart <laughs> and he went past each and every one of Jesse's sons and the Lord hadn't chosen any of them Samuel was puzzled he said Lord And he turned to Jesse and he said, "Are these all of your sons?" gesagt, "Sind das wirklich alle deine Söhne?" He said, "Well, I have one other son, but he's David." Und ich habe noch einen Sohn, aber er ist David. He stinks like sheep poop. Er stinkt wie wie Schafkegel. He's out taking care of the sheep. Er ist draußen und weidet die Schafe. He said, "Go get him." Hol ihn rein. <laughs> so they brought him in. Also haben sie ihn reingebracht. And as soon as he came into und sobald sie reingekommen the room, sind, the Lord said, "This is the one." Als er in den Raum gekommen sind, And Samuel, gesagt, das ist er. Samuel took the horn of oil. Samuel hat das, ha -ha. das Öl genommen. In front of all of his brothers. Vor allen Brüdern. The prophet took the horn of oil and dumped it out on, on David's head. The prophet hat das Öl genommen und über das Haupt von David ausgegossen. And he anointed him. Und er hat ihn gesalbt. With oil. Mit Öl. And it says that the spirit of the Lord came upon him mightily from that time forth. Und das heißt, dass der Geist des Herrn von dieser Zeit an mächtig auf ihn gekommen. Mightily. Mächtig. Because he was after the presence of God. Weil er war ein Mann nach der Gegenwart Gottes. David was after the presence of God. David wollte die Gegenwart Gottes. He worshipped for an audience of one. Er hat zu einer Audienz von nur einer angebetet. He didn't care about anybody else. He didn't do it for anybody else. Er war die anderen egal. Er hat es nicht für die anderen getan. But he did it for God. Aber er hat es für den Herrn getan. An audience of one. Eine Audienz nur eine Person. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I shall not want. Ich so, mir soll nichts mangeln. He worshipped the Lord. Er hat ihn angebetet. Samuel took the vial of oil and dumped Samuel it out on, on David's Öl head. Genommen. And the spirit of the Lord came upon him mightily from that time forward. Now I woke up this morning with 1 Samuel chapter 10. Ich bin aufgewacht mit 1. Samuel 10 heute Morgen. And there's something about this land. Da ist etwas um dieses Land. That was dedicated to the Lord by great great grandfather das, 120 years ago. Das war vor circa 120 Jahren gewidmet dem Herrn. He even built a, a small little sanctuary for the Lord 120 years ago. Da war eine, eine kleine Kapelle, die er gebaut hat. And he dedicated this land. Und er hat sie dem Herrn gewidmet. And like those in the in Hebrews, he didn't know what he was doing. Er wusste nicht genau, was er tut, wie auch ähnlich wie die in Hebräer, wie wir he was moved by faith. Er war im Glauben bewegt. And he looked into the future, but he didn't quite see what was going to happen. Und er hat in die Zukunft gesehen, aber er hat nicht genau gesehen, was passiert. But he loved the Lord. Aber er hat den Herrn he gebetet. worshipped the Lord. Er hat den Herrn angebetet. And, and it was something about an anointing that on this land. Da ist eine Salbung auf diesem Grundstück. And and that's all coming. To pass now. Und das beginnt jetzt. Das 120 jetzt. years later. Circa 120 Jahre später. 120 in the upper room. 120 waren im The outpouring of the Holy Spirit. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. The outpouring of the of the anointing of the Holy Spirit. Die Ausgießung des Salbung des Heiligen Geistes. And First Samuel chapter 10 says this. Erster Samuel 10 sagt das. This is the anointing of Sa of of Saul. Das ist die Salbung von Now, Saul. Samuel took the vial of oil and he poured it out on Saul's head and he kissed him. Samuel hat das Öl ausgegossen auf sein Haupt und er hat ihn geküsst. Come on here now. I'm not going to pour it all out. Somebody interpret this. I'm not going to pour it all out. Ich werde das nicht äh, voll ausgießen jetzt. Ben, come on up here. 
Ben, come out. You're here. You need to be here for this. Du musst hier auch dabei there's, sein. there's something about uh, there's something about the oil. Da ist etwas dran an dem Öl. And there's something about the about the horn of oil. Und es ist etwas dran an dem Öl. So I want you to come lay your hands on him. Hallelujah. Come on, worshippers, put your hands on him right now. Come on, Dad, put your hands on him right now. Raka pa pa pa. There's something about the oil. Es ist etwas dran an dem Öl. And there's something about the land. Und es ist etwas dran an dem And there's something about the consecration. Und es ist etwas dran an dem Land. For Samuel took the vial of oil and he poured it out on Saul's head. Samuel nahm das Öl auf ihn und. And he kissed him. Hallelujah, come here. Goss is raus auf David und er küsste ihn. Which, which, which is the consecration. Und das ist die I need you to play, play, go ahead and play. And, and, and here's what it is. Und das bedeutet He began to prophesy over Saul. Er begann wieder über Saul zu weisen. He gave him 16 words of knowledge. Und gab ihm 16 Worte der When you leave here today, und was du heute this hier is brauchst, going to happen. Dies, this is going to happen. Folgendes wird geschehen, wenn du hier This is going to happen. Folgendes wird this geschehen. is going to happen. Folgendes wird geschehen. And then he said this. Und dann sagt er Folgendes. He said, you're going you're gonna to come down to Gilgal. Du wirst nach Gilgal hinabkommen. And you're going to come to a place where the, the, the city of God is, the hill of God is. Und du wirst an einen Ort kommen, wo die Stadt Gottes ist, wo der Berg Gottes ist. And you're ist. going to meet a band of prophets coming down from the high place. Und du wirst eine Gruppe Propheten begegnen, die von den höheren Orten herabkommen. And the spirit of the Lord is going to come upon you mightily. Und der Geist Gottes wird mächtig über dich kommen. And when this happens, und wenn das geschieht, they're carrying the spirit of the Lord. Der Geist Gottes ist auf ihnen. He said, you'll be turned into another person. Wenn die das geschieht, dann wirst du in einen anderen Menschen verwandelt. Saul began to prophesy. Und Saulus, Saul fing an zu weisen. Because the spirit of the Lord came upon them mightily. Weil der Geist Gottes mächtig auf ihn kam. Your great great grandfather saw this day 120 years ago. Ur Urgroßvater hat das vor 120 Jahren gesehen. And I prophesy to you today. Und ich weiß sage euch heute. I came from America today. Ich bin von Amerika To prophesy to you. Um euch zu weisen. That the spirit of the Lord is coming upon this land. Das der Geist Gottes auf dieses Land. It's coming upon this House, auf dieses Haus, coming upon this prophetic evangelistic center, auf dieses prophetische evangelistische Woo! Zentrum hier, this mobilization center, dieses Ausbildungsmobilisierungszentrum. 120 years ago, his great great grandfather saw this day. Vor 120 Jahren hat sein Ur Urgroßvater diesen Tag gesehen. And he's in heaven gesehen. praying now. Und er ist jetzt im Himmel und betet. I heard the music all night long. Ich habe die ganze Nacht lang die Musik gehört. He said, Lord, what's the music about? Und ich fragte den Herrn Herr was ist diese Musik? Was bedeutet Those sie? prophets that came down out of the high place. Diese Propheten kamen von den höheren Orten. They herab. carried the realm of the spirit of the Lord around them. Sie trugen die die den Bereich Gottes um sich herum. And when Saul came into their presence, und als Saul woo, in ihre Gegenwart kam, the spirit of the Lord fell upon them. Fiel der Geist Gottes Just like the spirit of the Lord is falling upon you. Und es ist wie der Geist Gottes kommt jetzt falling, falling upon Austria. Austria. Auf falling upon Europe, Fällt auf falling in in this place and this land Fällt now. An diesem Ort und auf, an, an diesem uh, Platz gerade jetzt. Saul began to prophesy. Saul fing an zu weissagen. And he was changed. Und wurde verwandelt. Transformed. Verändert. Turned verwandelt. into another person. In eine andere Person. In so Lord today. So where are you today? Even as your great 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 grandfather is watching so wie dein ur ur urgroßvater jetzt auch zuschaut having seen this day a long way away der schon diesen tag lange vorweggenommen hat voraus which is hebrews 11 hebräer 11 and it goes right into hebrews 12 und das geht auch rüber in hebräer 12 having all of these promises wo wir alle diese verheißungen and seeing that we are surrounded by the great cloud of witnesses sehen dass sie von einer so großen wolke von zeugen umgeben sind they are praying for you sie beten für uns they are praying for us sie beten für uns they are praying for austria sie beten für österreich they are praying for europe sie beten für uns for germany für deutschland they're praying for this time Sie beten für diese Zeit. Because it's time. Weil es Zeit ist. It's time. Es ist Zeit. Give the Lord glory. Gib dem Herrn Ehre. Do you have anything? Give the Lord glory. Halleluja. Give the Lord glory. Gib dem Herrn Ehre. Give the Lord glory. Gib dem Herrn Ehre. And I'm telling you, if you're a leader here, a Halleluja. pastor here, 
Wenn du ein Leiter bist, it's not, ein it's not just for this land. Es ist nicht nur, es geht nicht nur um diesen Flecken Erde But this hier, land and this place sondern dieser Ort hier, will have land, great, great, great influence in Austria. Werden großen Einfluss haben in Österreich. For out of this place, it's, it's the prophet. Denn von diesem Ort aus wird der Prophet It's the aussehen. king. Der König the word I brought aussehen. last night about a new prophetic company. Und was ich, uh, Abend habe von einer a training and equipping center. A training and equipping center. Und that will bring transformation to the nations. Das zu den Nationen When the spirit of the Lord is poured out. Wenn der Geist wird. There is an oil. Da ist das Öl. A fresh oil. Ein, eine frische Salbe. And we're going to anoint you with oil today. Wir werden euch heute mit Öl salben. It's time. Es ist Zeit. It is time. Es ist Zeit. I'm telling you, they are praying. The cloud of witnesses is praying. Ich sage euch, diese Wolke von Zeugen, sie betet. It's praying for you today. Sie betet Pow. für euch heute. It's praying for you today. Sie betet heute für euch. They are praying for you today. Sie beten heute für euch. And I'm telling you, the Holy Spirit is being poured out in this nation. The Lord had me come from America to give you this word. As a prophet. And to tell, you, to tell you even what your flag means. The blood of Jesus Christ. Red. The white is purity. Das Weiß steht für Reinheit. And again, it's the blood of Jesus Christ. Und darunter ist noch einmal das Blut Jesu Christi. With a brand new prophetic eagle that's rising. Mit einem ganz neuen prophetischen Adler, der aufsteigt. It has the harvesting sickle. Bring that flag up here. Bring doch mal die Flagge hier, die Österreich. Bring that flag up here. Bring diese Flagge hier. Bring that flag up here. Bring diese Flagge hier. Raka pa 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 pa. Come here, and I want you to hold it. Come here, hold it. Hold it up high. Haltet sie höher, so dass man sie sehen kann. The King, der, der König symbolisiert the, durch the die kingly Krone. kingly anointing, die königliche Salbung. The, the prophet, der Adler, der für den Propheten steht. The harvesting sickle, die Ernte sichel. For great evangelism, great souls coming in in Austria. Große Evangelisation, Seelenernte, die hereinkommt. The word of the Lord is a hammer. Der, das Wort des Herrn ist wie ein Hammer. Out of Jeremiah 23:29. Gemäß Jeremia 23, 29. That breaks the chains. Die Ketten werden dadurch zerbrochen. Of Isaiah 61. Jesaja 61. Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me." Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn. He has anointed me. Er hat mich gesagt. He has anointed you. Er hat mich. He is anointing you. Er salbt euch. He's anointing Austria. Er salbt Österreich. This is your time. Das ist eure Zeit. Your forefathers and foremothers prayed. Eure Vorväter sind dabei zu beten. For the mobilization and for the harvest of this time. Für eine Zeit wie diese, für die Ernte in dieser Zeit. You have been invited into this time. Ihr seid eingeladen worden in diese Zeit hinein. And there's an anointing for it. Und da ist eine Salbung ben, da. Ben, you got something? Come here. I know the Lord is encountering Philip, so I don't want to take that uh, time away. Ich weiß, dass... Um, der Herr gerade dabei ist, Philipp heimzusuchen. I've been away Davon from my Yeah, I've been away from my home for 30 days on the road. Ich bin seit 30 Tagen unterwegs, nicht mehr zu Hause gewesen. Um, I felt to bring Philip some chocolate on this trip. Und um, ich habe empfunden, Philipp ein bisschen Schokolade mitzubringen <laughs> Chocolate zu represents Besuch. celebration. Und Schokolade steht für feiern. And uh, and so I I will give this to him. I put this here. Und ich werde ihm das uh, überreichen dann. But what I actually felt to Before this trip, the Lord told me, bring the watch that you have. Bring your, this favorite watch. Aber um, vor dieser Reise hat der Herr mir auch gesagt, bring deine Lieblingsuhr, diese Uhr, die du hast, this die besonders wertvoll ist mit. This watch on the inside of it, diese, I don't know why he told me to bring it. Diese Uhr, ich weiß nicht, warum der Herr mir gesagt hat, dass ich sie bringen soll. This morning, when I woke up in the morning, heute Morgen, als ich aufwachte, the, the Lord said, the watch is for Philip. Sagte der Herr zu mir, die Uhr ist für Philip. I had no Philipp. idea you were going to pray for him. 
Ich wusste nicht, dass uh, Pastor Jeff And when I came up here, God said to me again, get the watch. Als ich hier reinkam, sagte er zu mir, geh und hol die Uhr. The watch is a watch of royalty. It has 12 diamonds on the inside. Die Uhr ist eine königliche Uhr. Uh, sie hat uh, zwölf Philip, Diamanten im the Berg. word inside this watch is what's most important, the word. Philip, das Wort, welches in dieser Uhr steht, ist das Wichtigste. The name of this watch is Pioneer. Die die, uh, der Name dieser Uhr ist Pioneer. Die so, my friend, I give this to you. Also, mein Freund, ich gebe dir diese Uhr. And I pray that God would make you a pioneer Und ich bete, dass in Gott this nation, zu einem pioneer in the nations of Europe, Nation für die Nation Europas, and that this new season upon you would raise up people. Und für diese neue Zeit, dass du Menschen auf, you would walk in faithfulness like siehst, you never have before. Und, um, in Treue wandelst, and that you would raise up many. Und dass du viele aufwachsen, uh, lässt. Thank you, Lord Jesus, for this incredible friend. Danke, Herr, für diesen wunderbaren Freund. God told me to carry that watch around for one month just for you. God had me angewiesen diese Uhr mit mir rumzutragen no einen Monat why. lang nur für dich. But the Lord knows you'll be a pioneer in this country. Aber er wusste, dass du ein Pionier sein würdest für dieses Land. You will be a pioneer in this land. Du wirst ein Pionier sein für dieses Land. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ost Österreich für Öst Jesus, my friend. Österreich für Jesus, mein Freund. Österreich für Jesus. Österreich für Jesus. Europa für Jesus. Europa für Jesus. And this watch is a kingly watch. Und diese Uhr ist eine königliche Uhr. It's a kingly watch. Es ist eine königliche Uhr. In Jesus' name, God, take our friend. In Jesu Namen, nimm unseren Freund. Into a place. Bring ihn an einen Ort. Authority and kingship. Von Souveränität und Königsherrschaft. Preach the gospel. I would never, ever give that publicly. Ever. I never want to give a gift where anyone sees me give it. Ich möchte, würde niemals so etwas tun öffentlich. The Bible says don't do that. Die Bibel sagt uns deutlich, dass wir das eigentlich nicht tun sollen. But this is a special moment, not just. Aber das ist ein besonderer Augenblick. Not just for Philip. Nicht nur für Philip. But for Österreich. Sondern für ganz Österreich. You have to understand. You have to understand something. Du musst Folgendes verstehen. That God wants to raise up more Austrian prophets, Austrian evangelists, God Austrian apostles. Österreichische Propheten, österreichische Evangelisten. Say österreichische yes Apostel. to the call of God for your Auf country. Richten. Sage ja zu der Berufung Gottes. Say für yes. Land. Sage ja. You say yes. Sage ja. To the call of God for your nation. Für, zu der Berufung Gottes auf deiner Nation. Say yes. Sage ja. Father, we thank you. Father, we thank, thank you for Österreich. We thank you for Österreich. Come, Lord, raise up more, more, more Come, people Richter, mehr und mehr for the Leute sake auf. of the kingdom of Jesus Christ. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Father, in Jesus' name. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte etwas sagen. Diese Flagge. I want to say something about this flag. Diese Flagge hat der Philipp an seinem rechten Unterschenkel tätowiert. This flag also Philip has tattooed on his uh, right leg. diese Flagge tätowieren hat lassen, right leg, and when es hätte he, hier ein Hakenkreuz reinkommen sollen. When he tattooed this flag, er actually, war noch he, nicht gläubig. He wanted to have a, um, a swastika cross also in it. Es war in Braunau eine Zeltevangelisation. Und ich, er ist zum Tätowierer gefahren und ich wusste, was hier bevorsteht. Und ich and, uh, habe ein Bild gesehen. I saw a, uh, Chris Franz war der Evangelist. Ich habe ein Bild gesehen. Fürchte dich nicht, er wird die Flagge für Österreich vorantragen. Don't fear, because he will carry this flag for the cause of, of Austria. Und ich hatte solche große Angst. I was really afraid back then. Dass das machen lässt, was, was er geplant That hat. He, he would, uh, carry out his plan to tattoo this Und flag, ich habe unseren Pastor cross. angerufen, Oskar. I, I call, was soll ich machen? Ich rufe die Polizei. And ask him, I, I, what, what dass sie I das do? nicht machen. I, I even Und er hat tried gesagt, mach das nicht. And, and he Wir said, beten Don't do it. We pray. We pray. Und diese unsere Kirche. And this er hat den church. Gottesdienst, seine Gemeinde zugeschlossen, unsere Gemeinde. Er hat ihn hierher verlegt. Sie sind hier, diese Geschwister die über Jahre gebetet haben for that Sunday they closed down their service and brought it here they held their service here in this room und ich habe gesehen diese Flagge er wird für Österreich vorangehen und die rot weiß rote Flagge vorangehen die jetzt it was confirmed to me that uh, he would carry this flag for Gott Austria ist groß. Go forward with it for und er macht Austria. aus einem Minus ein Plus God makes und je uh, a, minus, a plus from a minus, minus. 
Hallelujah. Yeah, yeah. And this is why the devil has tried to come against your family. Und das ist der Grund, warum der Teufel versucht hat, gegen eure Familie tried, zu kommen. He tried to stop what's happening with mobilization right here. Er hat versucht, das aufzuhalten, was hier an Mobilisation But he has lost. Aber er hat verloren. He has lost. 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 We're going to worship. Er hat Wir werden I want beten. us to sing this song again one more möchte, time. We're going to worship. Noch einmal singen, im we're going to worship and then we're going to We're going to anoint you with oil today. Because there's a mobilization. And I prophesy over you today and over this great nation. That Austria belongs to Jesus Christ. He has purchased this nation with his blood. The blood of Jesus Christ has purchased this nation. It has purchased all of Europe. Und es erkauft ganz Europa. Purchased every nation. Es erkauft jede Nation. Every tongue, every tribe. Jede Sprache, jeden Volkstamm. And he has forged you into a kingdom of priests. Und er hat euch erkauft zu einem Königtum. And it's time. I want you to shout. It's time. Ich möchte, dass ihr ausruft. Es ist Shout. It's time. Es ist Zeit. It is time. Es ist Zeit. It is time. Es ist Zeit. It's time. Es ist Zeit. It's time. Es ist Zeit. It's time. Worship the Lord. Worship the Lord. Lass uns anbeten. Come on, worship. Bete dann. einfach in dieser Gegenwart. Bleibt einfach in dieser an diesem Ort. Weißt du, da ändert sich nie so viel. Wir müssen das aufhören, dass wir manche Leute denken, so Lobpreis, Predigt, Gebet, das ist alles, Gott ist alle, in allem drin. Und du musst das so sehen. Und ich möchte ein paar kurze Dinge einfach sagen, auch zum Abschluss dieser Konferenz. Ich möchte nicht lange reden, aber ein paar Dinge, die ich am Herzen habe, auch bei diesem Abschluss von dieser Konferenz, die ich dir einfach persönlich mitgeben möchte, auch aus meinem Leben. Wie kannst du solche Dinge kultivieren, die du hier empfangen hast? Du musst eine Person des Gebetes und du musst eine Person des Wortes Gottes sein. Das musst du absolut sein. Wenn du die Erweckungsprediger aus der Vergangenheit anschaust, und ich möchte nur kurz Zeit nehmen, das ein bisschen erklären. Wer hat schon mal von Smith Wigglesworth gehört? Smith Wigglesworth war ein Mann, der im Wort gelebt hat. Smith Wigglesworth war ein Mann, der das Wort Tag und Nacht studiert hat. Es gab einen anderen Erweckungsprediger, über ihn wurde berichtet. Manchmal hat er sich rasiert. Während er sich rasiert hat, hat er noch immer das Wort gelesen, weil er einfach so in dem gelebt hat, während er sich rasiert hat. Du musst ein Mann des Gebetes und ein Mann des Wortes sein, sodass du diese geistlichen Impulse, die Gott durch verschiedene Dienste oder Dienstgaben setzt, kultivieren kannst. Gott möchte, dass du das kultivierst. Aber das ist deine Verantwortung. Und das ist meine Verantwortung. So möchte ich dich zum Abschluss dieser Konferenz einfach ermutigen, sei eine Person des Gebets und des Person des Wortes. Es ist nicht so kompliziert. Mein Mentor hat immer zu mir gesagt, Philipp, lass die Hauptsache die Hauptsache sein. Folge dem Herrn nach, predige das Evangelium und mache zu Jüngern. Und ich bin recht gut gelaufen mit dem, ich folge dem Herrn nach, ich predige das Evangelium und ich mache zu Jüngern. Diese Sache ist nicht zu so kompliziert, aber du musst Beziehung mit dem Herrn bauen. Wenn etwas vorgefallen ist, eine gesunde Selbstreflexion. Auch ehrlich sein von dem Herrn, wenn was vorgefallen ist. Aber in dem Laufen, in der Autorität, die du in Jesus Christus hast, die er dir gegeben hat, weil er all der Autorität im Himmel und auf Erden hat und er hat sie dir gegeben. Mit dem laufst du. 
Sag mal, ich baue Beziehung. Halleluja. Immer nur für einen Tag. Gott hat mir das mal so gezeigt. Hey Philipp, denk nicht auf morgen. Und ich bin ein recht visionärer Typ, da ist das manchmal herausfordernd. Manchmal ist man schon zehn Jahre weiter. Aber im Heute lebst du mit dem Heiligen Geist. Amen. Und mach dir keine Sorgen. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Deshalb ist jetzt das Mikrofon ausgefallen. Deshalb wollte der Feind das... Das hört sich lustig an, aber ich glaube, dass es sehr oft so ist. Wenn Gott was Wichtiges sagt, dann funktioniert das Mikrofon nicht. Oder dann kann irgendwas sein. Ja, egal. Wir fallen in eine so Und das ist etwas, was ich kurz noch weitergeben wollte einfach. Um hier nicht... Ich möchte eigentlich noch mal in die Gegenwart Gottes, in den Lobpreis zurückgehen. Aber da gab es ein paar Dinge, die ich vorher aufgeschrieben habe in meiner Gebetszeit. Und ich glaube, dass sie jetzt relevant sind zum Abschluss dieser Konferenz. Für dich, sage mal für mich. Epheser Kapitel 6, Vers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Fensternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an diesem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun eure Lenden um Gürtel mit Wahrheit und angetan mit dem Brusthanisch der Gerechtigkeit und an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle vorigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist zu aller Zeit beten mit allem Gebet und Flehen im Geist und hierzu wachen in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir Rede verliehen werde im Auftum meines Mundes und mit Freimütigkeit kundzun, dass das Geheimnis des Evangeliums. Da ist viel drin und das ist für dein persönliches Leben relevant, für, dafür ein Leben im Sieg zu leben, um gemeinsam mit dem Herrn zu gehen. Die Bibel sagt, dass das Schild des Glaubens, diesen Schild des Glaubens sollen wir hochhalten und darüber möchte ich jetzt einfach so ein, zwei Minuten sprechen. Wenn du in Beziehung mit dem Herrn lebst, ich treffe so viele Leute, die mir sagen, sie glauben für eine Sache, aber sie glauben in Wirklichkeit nicht für diese Sache. Und ich möchte das kurz erklären. Sie haben ein Konzept von dem, was Glaube ist, aber sie haben nicht diesen biblischen Glauben aktiv, sodass sie das empfangen könnten, wofür sie glauben. Diese eine Sache, die Gott zufriedenstellt, ist was? Glaube, das ist diese eine Sache, die Gott möchte von uns. Wenn du Beziehung baust mit dem Herrn, dann kultivierst du ein Glaubensleben. Du bist im Gebet, du bist im Wort und ich erlebe das manchmal so, wenn ich durch mein Leben gehe und ich bin in der Gegenwart Gottes, ich, ich lebe im Glauben, ich lebe im Wort Gottes und dann kann schon mal irgendein feuriger Pfeil herkommen und manchmal ist das so, wie wenn das so ganz automatisch wäre, oh, Schild des Glaubens. Da kommt irgendein Pfeil, oh, Schild des Glaubens. Vielleicht kommt mal ein Pfeil von einer anderen Seite, Schild des Glaubens. Das ist bei mir ins Unterbewusstsein hinuntergesunken. Wenn du Beziehung mit dem Herrn hast, dann wird Glaube für dich normal sein. Und genau das brauchst du für dein christliches Leben. Weil die Bibel sagt, unser Glaube ist es, der die Welt überwunden hat. Amen. Halleluja. Sag mal, ich bin ein Gläubiger. Ich bin ein Gläubiger. Amen. Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen. Füttere deinen Glauben. Sage mal, ich füttere meinen Glauben. Wenn du deinen Glauben fütterst, wenn du ihn nicht brauchst, dann wirst du ihn dann haben, wo du ihn im Überfluss brauchst. Wenn du deinen Glauben fütterst, wenn du nicht herausgefordert bist, dann wirst du ihn dann wirksam haben, wenn du herausgefordert bist. Amen. Was passieren wird, ist, dass du ein Leben im Geist beginnst. Das ist das, wozu wir berufen sind. Die Bibel sagt in Römer 8, 14, die, die vom Geist Gottes trieben oder geleitet sind, das sind die Söhne Gottes. Wir sollen vom Geist Gottes geleitet werden, und im Geist zu wandeln. Komm nicht ständig zu anderen Christen und sag ihnen, wie mies du dich fühlst. Weißt du, wie das ist mit den Emotionen? Ganz kurz. 
bevor wir in die Anbetung zurückgehen. Weißt du, wie das ist mit den Emotionen? Jemand hat einmal gesagt, Emotionen sind wie kleine Kinder. Du wirfst sie nicht in den Kofferraum, aber um Himmels Willen lässt du sie auch nicht fahren. <lacht> sei ein Mann des Gebets und sei ein Mann des Wortes. Und der Geist Gottes wird dir eine innere Stärke geben, sodass du in deinem Leben siegreich sein kannst und das ausführen kannst, wo du zu berufen bist, was das Evangelium verkündigen ist, für die Kranken zu beten ist und Dämonen auszutreiben ist und ein Menschenfischer zu sein. Heb deine Hände zum Himmel und lass uns den Herrn anbeten. Für ein paar Momente oder für ein paar längere Momente, wir wissen es noch nicht genau. Aber weißt du, was ich merke? Weißt du, was ich merke? As a matter of fact, komm nach vorne. Lass uns hier zum Abschluss einfach gemeinsam den Herrn anbeten. Komm nach vorne. Weißt du, warum du nach vorne kommst? Weil, weil die Lobpreisband hat mehr von der Gegenwart Gottes. Hast du das gewusst? Das war ein Spaß, aber manche haben diesen Witz jetzt nicht so verstanden. Komm nach vorne hier in die Gegenwart Gottes. Lass uns, lass uns den Herrn anbeten zu diesem Abschluss hier. Ich lade euch ein, später ein bisschen Gemeinschaft zu haben und gemeinsam zu essen und einfach in Liebe gegenseitig zu plaudern, zu tratschen und, und einfach Zeit miteinander zu verbringen in Liebe. Hebt deine Hände zum Herrn. Wir danken dir, Herr Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr Jesus. Wir ehren 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 dich, Herr Jesus. Du bist groß. Halleluja. Du bist große Wunder groß. Niemand anders ist wie.